তো যেহেতু আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমরা এবার থেকে শুরু করব হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসের না হলেও আমি সাধারণত এবছর থেকে ভাবছি ক্লাস টেন আর নাইনটা শুরু করব যে তো প্রথম দিকে আমরা চেষ্টা করব ক্লাস টেনটাকে কভার করার তারপরে যদি সেরকম রেসপন্স পাই তো আরও দেখব ক্লাস নাইন বা আরও নতুন করে আরও কিছু করার তো ক্লাস টেনের আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে ফাদার্স হেল্প আর কে নারায়ণ আর কে নারায়ণ একজন আমাদের খুব লিডিং একজন ফিগার আমাদের ইন্ডিয়ান লিটারেচারের ক্ষেত্রে তো সেটাই দেওয়া আছে নিচে যে আর কে নারায়ণ উনিশশো ছয়ে তার জন্ম এবং দু হাজার একে তার মৃত্যু ইজ ওয়ান অফ দ্য লিডিং ফিগার্স অফ আর্লি ইন্ডিয়ান লিটারেচার ইন ইংলিশ তিনি ইংলিশ যে লিটারেচার সে ইন্ডিয়ান লিটারে ইংলিশ লিটারেচারে তিনি একজন খুব একজন বলা যেতে পারে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন হিজ নোটেবল ওয়ার্কস ইনক্লিউড ইনক্লিউড মালগুড়ি ডেইজ অ্যান্ড দ্য গাইড তার যা মানে বলা যেতে পারে যে স্মরণীয় অবিস্মরণীয় যে কাজ তাদের মধ্যে মালগুড়ি ডেজ একটা অ্যান্ড দ্য গাইড একটা মালগুড়ি ডেজ সাধারণত আমরা খুব পরিচিত একটা মালগুড়ি ডেজ কারণ মালগুড়ি ডেজ নিয়ে অনেক কার্টুন থেকে শুরু করে অনেক কিছু তৈরি আছে তোমরা ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবে হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ইন নাইনটিন ফর দ্য গাইড এবং দ্য গাইডের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পান নাইনটিন তো এগুলো তার নিচে দেওয়া আছে তারও দেওয়া আছে যে এটা হচ্ছে যে এক্সার্ভ এডিটেড ফ্রম মালগুড়ি ডেজ এটা মালগুড়ি ডেজ থেকে নেওয়া হয়েছে একজন ইয়ং বয় আছে যার নাম স্বামীনাথন হুই ইজ আনউইলিং টু গো টু স্কুল যেখানে স্কুলে যেতে চাইতো না চাচ্ছিল না বাট ইস বাট ইস ফোর্সড বা হিজ ফাদার টু অ্যাটেন্ড স্কুল কিন্তু তার বাবা তাকে ফোর্স করে যে স্কুলে যাওয়ার জন্য তো এইসব এখানে লেখা আছে এবং সেখানে তার একটা টিচার ছিল স্যামুয়েল তার ব্যাপারে তার কি ধারণা হয় এসব সম্পর্কে আমরা এই গল্পে আমরা পড়ে দেখতে পাবো ওকে তো চলো আমরা গল্পটা পড়লে এখানে তো পুরো জিনিসটার ব্যাপারে দেওয়া আছে সার মর্মটা দেওয়া আছে আমরা যদি গল্পটা পড়ি তো আমরা গল্প পড়লে কি হবে না আমরা আরও ডিটেলসে জানতে পারব যে এই গোটা বিষয়টা কিভাবে কি কোন মোড় দিয়ে যাচ্ছে কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে ওকে তো চলো আমরা শুরু করি ওকে তো ইউনিট ওয়ান আমরা শুরু করছি তো ইউনিট ওয়ানে কি লেখা আছে না লাইং ইন বেড সো আমি রিয়েলাইজ উইথ এ সার্ডার দ্যাট ইট ওয়াজ মন্ডে মর্নিং লাইং ইন বেড লাইং ইন বেড মানে লাইং ইন বেড মানে হচ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সো আমি রিয়েলাইজ রিয়েলাইজ মানে অনুভব করা তাহলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সো আমি অনুভব করলো উইথ এ সার্ডার সার্ডার মানে কি না সার্ডার মানে হচ্ছে কাঁপা ভয়ে কাঁপাকে বলা হয় সার্ডার তাহলে উইথ এ সার্ডার মানে কম্পনের সঙ্গে বোঝা গেল উইথ এ সার্ডার মানে হচ্ছে কম্পনের সঙ্গে তাহলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কম্পনের সঙ্গে স্বামী অনুভব করল দ্যাট যে ইট ওয়াজ মন্ডে মর্নিং ইহা কি না ইহা হচ্ছে সোমবারের সকাল বোঝা গেল কি গেল না প্রথম লাইন ছিল আমাদের এটা ইট লুক ট্যাস দো অনলি মোমেন্ট এগো ইট ওয়াজ ফ্রাইডে ইট লুক ট্যাস দো ইহা দেখে মনে হচ্ছে কি না অনলি এ মোমেন্ট এগো কিছু মুহূর্ত আগে ইট ওয়াজ ফ্রাইডে এটা কি মনে হচ্ছে না কিছু মুহূর্ত আগে যেন এটা ছিল শুক্রবার বোঝা গেল কিছু মুহূর্ত আগে মনে হচ্ছে যেন এটা ছিল শুক্রবার অলরেডি মন্ডে ওয়াজ হেয়ার ইতিমধ্যে কি হয়েছে না ইতিমধ্যে সোমবার এসে পৌঁছেছে হি হোপড হি ডিড নট হ্যাভ টু গো টু স্কুল সে আশা করছিল যে তার যাতে স্কুল তার যাতে স্কুলে যেতে তার না হয় অ্যাট নাইন ও ক্লক স্বামী ও স্বামীনাথন ওয়েল্ড নটার সময় কি হলো না স্বামীনাথন কি করলো না ওয়েল্ড ওয়েল্ড মানে কি ওয়েল্ড মানে হচ্ছে জোরে চিৎকার করা বোঝা গেল সজোরে উচ্চ স্বরে চিৎকার করাকে বলা হয় ওয়েল্ড যাকে আমরা মুন্ড বলতে পারি বলতে পারি মেড এ লাউড ক্রাই অফ পেন ঠিক আছে যাকে বলে আত্মনাথ করা নটার সময় স্বামীনাথন ওয়েল স্বামীনাথন কি করলো না আত্মনাথ করলো কি বলে কোটেশন আছে সবসময় মনে রাখবে ডবল কোটেশন থাকলে কি হয় না ডবল কোটেশন থাকলে কেউ কিছু বলছে বোঝায় ওকে সাধারণ সাধারণত ন্যারেশন চেঞ্জে থাক দেখবে হি সেড কমা কোটেশন থাকে তার মানে কি কমা কোটেশন মানে কি মানে কিছু একটা লাইন বলেছে তো ডবল কোটেশন থাকলে কিছু লাইন কেউ না কেউ সেটা উল্লেখ করেছে মানে বলেছে সেটা বোঝায় বোঝা গেল সিঙ্গেল কোটেশন থাকলে কোনো নাম বোঝায় তাহলে স্বামী অ্যাট নাইন ও ক্লক স্বামীনাথন ওয়েল নটার সময় স্বামীনাথন আত্মনাথ করলো কি আত্মনাথ করলো আই হ্যাভ হেড ডেক আমার কি হয়েছে না আমার মাথা ধরেছে বা মাথা যন্ত্রণা করছে ঠিক আছে এটা স্বামীনাথন আত্মনাথ করলো ওকে মাদার জেনারেসলি সাজেস্টেড দ্যাট স্বামি মাইট স্টে অ্যাট হোম মাদার মা ঠিক আছে মা উদারভাবে বললেন সাজেস্ট করলেন সাজেস্ট মানে কি না সাজেস্ট মানে হচ্ছে পরামর্শ দিলেন কি পরামর্শ দিলেন দ্যাট যে স্বামী মাইট স্টে অ্যাট হোম স্বামী যাতে ঘরেই থাকে 
at 9:30 when he ought to have been in school in the school prayer hall swami was lying on the bench in mother's room at 9:30 mane sare notar shomoy when he ought to have been in the school prayer hall notar sare notar shomoy when he ought to have been ought to mane kina uchit bojha gelo kon uchit ortho amra ought to use korbo tale sare sokal sare notar shomoy swaminathan er jokon school er prayer hall e prarthona grihe thakar porojon বা থাকার উচিত সোয়ামি ওয়াজ লাইং অন দ্য বেঞ্চ ইন মাদার্স রুম সোয়ামি তখন কি করছিল না সোয়ামি ওয়াজ লাইং সোয়ামি শুয়েছিল অন দ্য বেঞ্চ ইন ইন মাদার্স রুম মায়ের ঘরের মায়ের ঘরের সে বেঞ্চে কি করছিল না সে শুয়েছিল ওকে তো প্রেয়ার হল জিনিসটা কি বোঝা গেল আর ওট্টু বল ওট্টু কি না ওট্টু হচ্ছে উচিত অর্থাৎ শুট বলতে ওট্টু হয় আর প্রেয়ার হল কি না প্রেয়ার হল হচ্ছে প্রার্থনা কক্ষ যেখানে এ হল হয়ার প্রেয়ার ইজ হেল তার মানে কি না এ প্রেয়ার হল বলতে এ হল একটা কক্ষ যেখানে কি হয় যেখানে প্রার্থনা করা হয় বোঝা গেল ফাদার আস্ট বাবা জিজ্ঞাসা করলেন আবার কোটেশনের মধ্যে আছে তার মানে কি কেউ বলেছে কে বলেছে না বাবা বলেছে কি বলেছে হ্যাঁ বিউ নো স্কুল টুডে তোমার কি স্কুল নেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করেছে মানে আজ কি তোমার স্কুল নেই হেডেক সোয়ামী রিপ্লাইড স্বামী কি করলো স্বামী উত্তর দিল কি না হেডেক আমার মাথা ধরেছে নন সেন্স ড্রেস আপ অ্যান্ড গো তার মানে কি নন সেন্স মানে কি গাধা বা বাজে কথা বা বোকা এরকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে ড্রেস আপ অ্যান্ড গো মানে জামা কাপড় পরো এবং যাও বোঝা গেল হেডেক মাথা ধরেছে আবার সে তার একই বাই না কি না মাথা ধরেছে বা মাথা যন্ত্রণা বোঝা গেল লপ অ্যাবাউট লেস অন সানডেজ অ্যান্ড ইউ উইল বি উইদাউট এ হেডেক অন মনডে তার মানে কি বলছে লপ অ্যাবাউট লেস অন সানডেজ অ্যান্ড ইউ উইল বি উইদাউট এ হেডেক অন মনডে তার মানে কি রোববারগুলো যদি কম ঘোরাঘুরি করো তাহলে সোমবার তোমার কোনো মাথা যন্ত্রণা করবে না ওকে এটা কে বললো না তার বাবা বলল কি বললো লপ অ্যাবাউট লেস অন সানডেস যদি রোববারে তুমি কম ঘোরাঘুরি করো অ্যান্ড এবং ইউ উইল বি উইদাউট এ হেডেক অন মনডে তাহলে তোমার সোমবারে তোমার মাথা যন্ত্রণা করবে না তার মানে হয়তো রোববারে একটু বেশি ঘোরাফেরা করে বোঝা গেল তো এই হচ্ছে ওকে তো লপ অ্যাবাউট বলতে হচ্ছে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করা বোঝা গেল Swami knew how strict his father could be. Swami janto, ki janto, tar baba koto ta kothor hote paaren. Okay, so Sudarang, he changed, changed his tactics. Sudarang se ki kolo, se tar puri kolo pona badla lo. Okay, I can't go so late to the class. Abar kore se ne modde mane ke, abar kichu bolle che, ki bolle che, I can't go so late to the class. Ami class se ato deri te pohuchate paari na. Boja galo Swami eta bollo, ki bollo, che ami ato deri te class se pohuchate. मध्य तुम्हें বোঝা গেল ইউ উইল এছাড়াও কি কি হতে পারে এছাড়াও ইট ইজ কি ইটস লিখি আই হ্যাভ কে আই লিখে অ্যাপোস্ট্রাফি দিয়ে ভি ই লিখি এখানে জানি না লেখা যাবে কিনা তবু আমি দেখি মনে হয় লেখা যাবে ইউ উইল এটাকে আমরা শর্টে কি লিখতে পারি ইউ এল এল ওকে তো এরকম করে লেখা যেতে পারে এছাড়াও অ্যাপোস্ট্রাফি আরও সাধারণত আরও কি কীভাবে লেখা যেতে পারে ইট ইজ একে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে इट्स लिखते परि ओके एड़ा और की होते ना एड़ा होते हे हो आई हाव एके लिखते परि आई এইভাবে লিখতে পারি বোঝা গেল তো সাধারণত কি না সাধারণত অ্যাপোস্টপির কাজ হচ্ছে শর্ট ফর্ম করা বোঝা গেল আর একটা হচ্ছে এর অর্থে ব্যবহৃত হয় ওকে তো চলো পরে যখন এগুলো দেখব তখন দেখব ওকে তো রেকর্ড হচ্ছে কি হ্যাঁ তো আমরা কি দেখলাম ইউ উইল হ্যাভ টু তোমাকে যেতেই হবে ইট ইজ ইউর ওন ফল্ট এটা তোমার নিজস্ব ভুল বা তোমার নিজের দোষ বোঝা গেছে এটা কে বলছে বাবা বলছে যে তোমাকে যেতেই হবে ইট ইজ ইউর ওন ফল্ট এটা তোমার নিজের ভুল হোয়াট উইল দ্য টিচার থিঙ্ক ইফ আই গো সো লেট আবার স্বামী তার প্র্যাকটিস নতুন নিয়ে সেটাকে নিয়ে বলছে কি বলছে হোয়াট উইল দ্য টিচার থিঙ্ক শিক্ষক মহাশয় কি ভাববেন ইফ যদি আই গো সো লেট যদি আমি এত দেরিতে পৌঁছোয় টেল হিম বলো তাকে ইউ হ্যাড এ হেড এক 
যে তোমার মাথা যন্ত্রণা করছিল অ্যান্ড শো আর লেট সুতরাং তুমি দেরি করে ফেলেছ হি উইল স্কোল্ড মি ইফ আই সে শো সমি কি বলছে হি উইল স্কোল্ড মি তিনি আমাকে বকা ঝকা করবেন ইফ আই সে শো যদি আমি এই কথাটা বলি বোঝা গেল উইল হি তাই নাকি বা তাই কি এটা সে বলছে কে বলছে তার বাবা হয়তো বলছে দেখা যাক উইল হি লেট আস সি আমাকে দেখতে দাও বোঝা গেল হোয়াট ইজ হিজ নেম তার নাম কি বোঝা গেল এটা বাবা জিজ্ঞাসা করছে যে হোয়াট ইজ হিজ নেম তার নাম কি স্যামুয়েল কি বললো না স্যামুয়েল তার নাম কি উত্তর দিল স্বামীনাথন কি না তার নামটা ভাই বলে ফেললো যে তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল বোঝা গেল ডাজ হি অলওয়েজ কোল্ড দ্য স্টুডেন্টস তিনি কি সর্বদাই সবসময় কি ছাত্রদের বকাভকি করেন হি ইজ এ ভেরি অ্যাংরি ম্যান তিনি খুবই রাগি একজন মানুষ হি ইজ স্পেশালি অ্যাংরি উইথ দ্য বয়েজ হু কাম ইন লেট হি ইজ স্পেশালি অ্যাংরি উইথ দ্য বয়েজ তিনি সাধারণত সেসব বালকদের উপর রেগে থাকেন কাদের উপর রেগে থাকেন না কই লাইনটা কোথায় গেল হু কাম ইন লেট যারা দেরিতে এসে পৌঁছোয় বোঝা গেল I would not like to go late to Samuel's class. মানে কি I would not like to go late. আমি দেরিতে যেতে পছন্দ করব না বোঝা গেল টু স্যামুয়েলস ক্লাস তাহলে আমি সাধারণত কি না স্যামুয়েলের ক্লাসে আমি দেরিতে যেতে চাইব না বোঝা গেল ইফ হি ইজ সো অ্যাংরি যদি তিনি এতই রাগি হন হোয়াই নট টেল ইউর হেডমাস্টার অ্যাবাউট ইট তাহলে হোয়াই নট কেন না টেল ইউর হেডমাস্টার অ্যাবাউট ইট কেন না তোমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে এরার ব্যাপারে বলো যে যদি তিনি এতই রাগি হন তাহলে প্রধান শিক্ষক এর সম্বন্ধে কেন বলো না এটাই তার বাবা বলছেন জিজ্ঞাসা করছেন জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে বোঝা গেল তা জিজ্ঞাসা করছেন তাহলে তার উত্তরে কি বলছে স্বামী না দে সে তারা বলেন কি বলেন দ্যাট যে ইভেন দ্য হেডমাস্টার ইজ অ্যাফ্রেড অব হিম এমন কি হেডমাস্টার অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও ওনাকে ভয় পান বোঝা গেল এই হচ্ছে প্রথম ইউনিটের ইউনিট ওয়ান যেটা আমাদের আজকে পড়া হয়ে গেল তো এ হচ্ছে ফাদার্স হেল্প যে প্রথম লেসন ওয়ান আর কে নারায়ণের লেখা আমার খুব ফেভারিট একজন রাইটার ওকে তো তার আমরা দেখলাম তো প্রথমে ইউনিট ওয়ানটা আমরা পড়ে ফেললাম এরপর আমরা একদিন ইউনিট টুটা পড়ব এভাবে আমরা একের পর এক শেষ করবো ওকে তো এখানে দুটো মিনিং তো আছে সার্ডার আর লভ আমরা তো বলেই ফেলেছি সার্ডার কি সার্ডার হচ্ছে কিনা সেকিং অফ বডি কস্ট বাই ফেয়ার একটু আমরা শুরুতেই বলেছি যে ভয়ে আমাদের শরীর কাপাকে বলা হয় সার্ডার আর লভ বলতে কি না ঘোরা ফেরা করা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোকে বলা হয় মুভ অ্যারাউন্ড ইন অ্যান্ড আইডেল ম্যানার বোঝা গেল মানে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করা মানে উদ্দেশ্যহীনভাবে যেটা বলে ওকে তো এখানে তো আমরা এগুলো করেই ফেলতে পারবো যে এক্সারসাইজগুলো দেওয়া আছে প্রথমে কী দেওয়া আছে উইথ এ সার্ডার সোয়ামি রিয়েলাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ কি ইট ওয়াজ মন্ডে হোয়েন সোয়ামি ওট টু হ্যাভ বিন ইন দ্য স্কুল প্রেয়ার হল হি ওয়াজ লাইং অন দ্য বেঞ্চ বেঞ্চে শুয়েছিল সোয়ামি তাই তো আর ওট টু মানে কি বলেছিলাম উচিত যখন তার স্কুল প্রেয়ার হলে থাকা উচিত তখন সোয়ামী কোথায় ছিল সোয়ামী তার বেঞ্চে ঘুমাচ্ছিল মায়ের ঘরের বেঞ্চে অ্যাকর্ডিং টু সোয়ামী সোয়ামিউল স্পেশালি অ্যাংলি উইথ দ্য বয়েজ হু আর অ্যাবসেন্ট লেট ইন অ্যাটেন্টিভ আনডিসিপ্লিন অবশ্যই কী হবে যারা লেটে পৌঁছায় ফিল ইন দ্য চ্যাট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্স থেকে ইনফরমেশান নিয়ে এগুলো করবে তোমরা ওকে আমি আর এই বেশি বাড়াচ্ছে না এমনিতে তেরো চোদ্দো মিনিট হয়ে গেছে এখানে কি আছে টাইম হোয়েন সোয়ামি কমপ্লেন অব এ হেডেক তারপর আছে পার্সেন হু অর্ডার সোয়ামি টু ড্রেস আপ অ্যান্ড গো টু স্কুল মানে এগুলো কারা বলেছিল তাদেরকে ইনফরমেশান টেক্সট থেকে নিয়ে বার করতে হবে নেম অব দ্য টিচার মেনশন বাই সোয়ামি আশা করি পারবে তারপর আছে ট্রু ফলস ওকে সাপোর্ট ওয়ার্ডস ইন সাপোর্ট অফ ইউর অ্যান্সার সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট লিখতে হবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি না তুমি কেন ট্রু লিখেছো কেন ফলস লিখেছো সেটার ব্যাপারে লাইন থেকে তুলে লিখতে হবে তোমার উত্তরের যথাযথ যুক্তি এখানে দিতে হবে বোঝা গেল এরপর আমরা ইউনিট টুটা পরের দিন কমপ্লিট করবো ওকে তো এটা অনেক দূর চলে এলো তো ওকে এটাই হচ্ছিলো আজকের শেষ তো ব্যাস বাই বাই